வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு கொண்டக்கடலை குழம்பு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாங்க இது இடியாப்பம் குழாய் புட்டு சப்பாத்தி இதுக்கெல்லாமே ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நூற்றம்பது கிராம் பக்கம் கொண்டக்கடலை எடுத்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு மூணு விசில் வச்சு வேக வச்சுருக்குங்க குக்கரில் இதில் அரைக்க தேங்காய் அரை மூடி சிறிதளவு கொண்டக்கடலை ரொம்ப வேண்டியது இல்லைங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பக்கம் போட்டுக்கிட்டா போதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இது மூணும் சேர்த்து நைஸ் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் பக்கம் கடலை எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி நான் சாம்பார் பொடி வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் சாம்பார் பொடி இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்திக்கலாம் அது கூட அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூளும் சேர்த்திக்கலாம் இது கூட தாளிக்க சிறிதளவு கருவேப்பிலை ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ஒரு நீளவாக்கில் கட் பண்ண பச்சை மிளகாய் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழம் நல்லா பழுத்ததை எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு கிராம்பு சிறிதளவு பட்டை சிறிதளவு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு இதுதான் தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யலாங்க பார்க்கலாங்க பாருங்க இந்த கொண்டக்கடலை வேக வச்சது கொஞ்சம் குழம்பு வந்து திக்காக வர்றதுக்கு தான் இது கூட சேர்த்திக்கிறோம் இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துடலாம் நல்லா நைஸ் அரைச்சி எடுத்தாச்சு குழம்பு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் நிறமான தீச்சூடு வச்சுக்கோங்க லோ மீடியம் ஃப்ளேம் இது கூட எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பில் ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி குளம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் தூள் சாம்பார் பொடி அவங்க உங்க காரத்து தகுந்த அளவு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு பத்து லேனா கடைசியாக கூட சேர்த்திக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கிட்டு பாருங்க வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன் கொண்டக்கடலையே நம்ம இது கூட சேர்த்திக்கலாம் அது கூட வேக வச்ச தண்ணியும் இருக்குங்க அது கூட சேர்த்திக்கலாம் இது கூடவே நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சுங்க உப்பு காரமெல்லாம் அந்த சுண்டலில் பிடிக்கிறக்கு வேண்டியதாக நம்ம இந்த மாதிரி அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுருக்கோம் இப்போ அரைச்சி வச்சு தேங்காய் விழுதை சேர்த்தி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டால் போதும் ரொம்ப கொதிக்க வேண்டியது இல்லைங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் இப்போ தேங்காய் அரைச்சி விட்டு அஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் கொதிக்க விட்டாச்சு குழம்பு நல்லா நம்மளுக்கு தேவையான பக்குவத்துக்கு கிடச்சிருச்சுங்க இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தலை இருந்தால் நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் இப்போ வேற ஒரு பவுலில் மாத்திரலாம் இப்போ சூப்பராக சுவையான கொண்டக்கடலை குழம்பு நம்ம செய்துட்டோங்க இது இடியாப்பம் குழாய் புட்டு சப்பாத்தி தோசைக்கும் கூட தொட்டு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதை நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் ப